investigar.
राधा पार्थ साथे राधा पार्थ साथे राधे बलराम राधे श्याम कृष्ण बलराम जय राधे श्याम सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा 
जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय पलाद महाराज जय जगरनाथ जय जगरनाथ जय बलदेव जय सुभद्र जय गौरानीताय 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 जय गौरानीताय जय पंच तद्वा जय पंच तद्वा पंच तद्वा जय पंच तद्वा जय प्रभु पा जय प्रभु पा जय प्रभु पा जय प्रभु पा जय शैला प्रभु पा जय प्रभु पा जय प्रभु पा जय प्रभु पा जय शैला प्रभु पा सदमा श्री गुरु चरण पदमा केवल बकते सदमा Thank <laughs> you. 
जान दिल दे जन में जन में प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय पर नम ओ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमतवाक्य वेद स्वामी नीति नामीने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष सुनवादी पाद सतारिणे चैतन्य प्रभु 
nityananda Sriyadaita gadadar sivakade Gaura bhakta venda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhu Pada, Prabhu Pada, Prabhu Pada, Srila Prabhu Pada. Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Srila Guru Deva. हरिनाम संकीर्तन की शिल प्रभुपाद की Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jan Bala Thank you. 
Yashodanandana prachajana Yamuna Kira Manasha Yamuna Kira Manasha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Daivim Sarasati Vyasam Ato Chaya Mudiraya Nasta Praeshu Papadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki We're reading Srimad Bhagavatam Canto 1, Chapter 10, Text Number 29. Bhagavatam <laughs> Prajumna sambam sambamba 
สุทัยจายโอภาราและดูนสามภาพเยสชาริตาบมาวเดสหัสสาสชาริตาบมาวเดสหัสสายาวิรยสุเกนาริตาทวายัมปาเรยาวิรยสุเกนาริตาทวายัมปาเรพระมาทายาใจเดียพระโมคันหิสุสมินาพระจุมนัสัมบัมบัสุตตาโยปาราพระจุมนัสัมบัมบัสุตตาโยปาราพระจุมนัสัมบัมบัสุตตาโยปารายาวิรัสุเกนาริตาสวายัมปาเรยาวิรัสุเกนาริตาสวายัมปาเรพระมาตยาชัยดาพระมุขันหิสุสมินาพระมาตยาชัยดาพระมุขันหิสุสมินาพระจุมนัสัมบัมบัสุตตาโยปาระยาสชาริตาบูมาวเดสหัสสาอย่าดีอย่าสุดเลยนะอย่าสุดเลยสมาชิกเจ้าตัวสมุทรนิสุสมินาสมาชิกเจ้าตัวสมุทรนิสุสมินาปัจจุบันสัมบัมบัสุตัสโยตุนาปัจจุบันสัมบัมบัสุตัสโยตุนาสัจจิตาบุมาวเดสัพพะยัสสัตยาบุนเรียสัสสะยาวิริยาสุขีรุตาตุยังปรียาวิริยาสุขีรุตาตุยังปรีมัตเจตเดพรมุขานิชุสมิลาตาเจตเดพรมุขานิชุสมิลาสุวรรณสัมบุอัมบุสุตาเดยโอปราตาดุนชาอาจารย์ส
Yeah, the lady, Virya, prowess, so kena by payment of the price, Rita, taken away by force, so I am very in the open selection of the bridegroom, Pramatya, Harasing, Chaidya, King Sishupal, Pramukhan, headed by he positively, Sushmana, all very powerful, Rajumna, Prajumna, Krishna's son, Samba, Samba. Amba, 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 Sutta Adaya, children, Apara, other ladies, Ya, those, Cha, also, Arata, similarly brought, Bomavade, after killing kings. Sahasrasha by the thousands. Translation The children of these ladies are Prajumna, Samba, Amba, etc. Ladies like Rukmini, Satyabhama, and Jambavati were forcibly taken away by him from their Swayamvara ceremonies after he defeated many powerful kings headed by Sishupal, and other ladies were also forcibly taken away by him after he killed Bomashur and thousands of his assistants. All of these ladies are glorious. Hindi. <laughs> शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी सत्यभामा तथा जांबवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक हरण किया था उन्होंने भावमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी हरण किया था ये समस्त स्त्रियां धन्य हैं परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद एक्सेप्शनली क्वालिफाइड डॉटर्स ऑफ पावरफुल किंग्स were allowed to make a choice of their own bridegrooms in open competition. And such ceremonies were called Swayamvara, or selection of the bridegroom. Because, of, because the Swayamvara was an open competition between the rival and valiant princes, such princes were invited by the father of the princess. And usually there were regular fights between the invited princely order in a sporting spirit. But it so happened that sometimes the belligerent princes were killed in such marriage fighting and the victorious prince was offered the trophy princess for whom so many princes died. Rukmini, the principal queen of Lord Krishna, was the daughter of King Vidarbha, who wished that his qualified and beautiful daughter be given away to Lord Krishna. But her eldest brother wanted her to be given away to King Sishupal, who happened to be a cousin of Krishna. So there was open competition, and as usual, Lord Krishna emerged successful after harassing Sishupal 
and other princes by his unrivaled prowess. Rukmini had ten sons like Prajumna. There were other queens who all there were other queens also taken away by Lord Krishna in a similar way. Full description of this beautiful booty of Lord Krishna will be given in the tenth canto. There were 16,100 beautiful girls who were daughters of many kings and were forcibly stolen by Bomasur, who kept them ca captive for his carnal desire. These girls prayed piteously to Lord Krishna for their deliverance, and the merciful Lord, called by their fervent prayer, released them all by fighting and killing Bomasur. All these captive princesses were then accepted by the Lord as his wives, although in the estimation of society, they were all fallen girls. The all-powerful Lord Krishna accepted the humble prayer of these girls and married them with the adoration of queens. So altogether, Lord Krishna had 16,108 queens at Dwarka, and in each of them he begot 10 children. All these children grew up, and each had as many children as the father. The aggregate of the family numbered in the millions. शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे क्योंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के बीच खुली स्पर्धा होती थी अतः उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह बंधु में योद्धा राजकुमारों की मृत्यु हो जाती थी और विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके थे भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी जिसकी इच्छा थी कि उसकी सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान श्री कृष्ण को दी जाए लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि वह राजा से सुपाल को दी जाए जो भगवान श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था फलता एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह श्री भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से सुशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे दस पुत्र हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार अन्य रानियों का भी हरण किया था दसवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार के अनुपम हरण का विषय वर्णन मिलेगा ऐसी कुल मिलाकर सोलह सुंदर बालाएं थी जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थी भौमासो द्वारा उन्हें अपहरित करके अपनी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था इन सुंदरियों ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर श्री भगवान ने भौमासु से युद्ध करके तथा उसे मारकर उन्हें मुक्त किया था फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को श्री भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था यद्यपि समाज की दृष्टि में ये सभी लड़कियां प्रतीत हो चुकी थी लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों जैसा सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया इस प्रकार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की सोलह हजार एक सौ आठ रानियां थी और प्रत्येक से दस दस संताने प्राप्त हुई ये सभी संताने बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे इस प्रकार कुल मिलाकर उनके परिवार की लाखों की संख्या थी ओम ज्ञान श्रीगुरवे नम श्री चैतन्य मनोभिस्त स्थापित यूतले स्वयं रूपकधा ददा स्वापदंतिक वंदेह श्रीगुर श्री यथापदकमल श्रीगुरुन वैष्णवश्चरूप साग्रजात सहगना रघुनाथ सचिव साइत सवदूत पर्जना साइत कृष्ण चैतन्य श्रीराधा कृष्ण पद सहगना ललिता श्री विशाखा निथंस हे कृष्ण कर्ण सिंधु दीन बंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्ते 
प्राप्त कांचन घोरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामा हरि प्रिय वंच कौपातरुभ्य कृपा सिंधु पतितनाम पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गधाधार श्रीवासदे गोर्भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे we're hearing the queens of hastinapur the rather the ladies of hastinapur speak about the glories of lord krishna and of lord krishna's devotees to hum yahan par hastinapur ki jo mahilaye hain wo gungan kar rahi hain bhagwan ka aur bhagwan ke bhakto ka so we heard about the glories of dwarka and then we heard about the queens of dwarka तो हमने द्वारका का गुणगान सुना और द्वारका की महिषियों का गुणगान सुना सो इन दर्स टूडे वेर हियरिंग अबाउट द्वींस ऑफ द्वारका एंड देन ऑल्सो अबाउट देर चिल्ड्रन तो आज के श्लोक में हम द्वारका की महिषियों के बारे में और उनके बच्चों के बारे में सुन रहे हैं सो प्रभु पैद बिगिन बाई टॉकिंग अबाउट द स्वयं बारा सेरेमनी विच वॉज अरेज फॉर वेरी क्वालिफाइड लेडीज that they could select the man they wanted to marry so shila prabhu pad ji isme shuruaat karte hain swayamvar ko batate hue jisme yogya striyon ko ye adhikar diya jata tha ki apna pati khud chune and we see a uh, certain qualified lady sometimes the father would arrange some special challenge for the the princess whoever wanted to marry his daughter he would want them he would want them to show their 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 strength and their special skill before he would give his daughter in marriage to the man to so, aise aise yogya kanyaon ke pita kai baar aisa ek kathin prashna ya kathin ek kaam rakhte the in raj in logo ke liye jo unki putri se vivah karna chahte the just like maharaj dasara Uh, rather maharaj janak he wanted to, his daughter janaki to be married but the challenge was they had to pick up the bow and string the bow uh, the, there was a special bow of lord shiva which had to be picked up and that bow it took usually 300 men to move the bow it was so heavy jaise ki maharaj janak ne apni putri janaki ji ke vivah ke swayamvar ke samay उन्होंने ऐसा एक वो रखा काम कि ये धनुष उठाना है भगवान शिव का और वो धनुष ऐसा था जिसको 300 लोग उठा सकते थे केवल बट जानकी हर सेल्फ बिकॉज शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी बट शी इज द गॉडेस ऑफ फॉर्चून शी वाज एबल टू पिक अप द बो सो व्हेन जानका महाराज सॉ हिज डॉटर पिक अप द बो ही अंडरस्टूड दैट हुएवर इज गोइंग टू मैरी माय डॉटर they should also be able to pick up that bow and to string it so halaki wo jo dhanush tha usko 300 log hi utha sakte the lekin kyunki janaki mata sita wo utha pati thi kyunki wo sadharan stri nahi thi isliye janak maharaj ne ye condition rakha ki jo uska pati hona chahiye wo bhi isko utha paaye aur us pe wo dhaga bhi chadha paaye so different kings and princes came and tried but they all failed and it was only lord ramachandra who came he could pick up the bow and string it and actually he he broke the bow so kai sare rajkumar aaye aur unhone prayas kiya lekin koi usko hila bhi nahi paya aur us par patyancha chadhane ka to baat dur lekin fir bhagwan ramachandra ji aaye unhone usko uthaya aur us par patyancha chadhaya saath mein usko tod bhi diya so in this way mother sita was given in hand to lord ramachandra for a while is tarah se माता सीता को भगवान राम से विवाह के लिए दिया गया देयर वाज अनदर किंग इन कृष्ण लीला देयर वाज वन किंग कॉल्ड नबनजीत एंड नबनजीत हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर नब नबनजीति बट ही वांटेड हुएवर इज गोइंग टू मैरी हिज डॉटर दे हैड टू फर्स्ट ऑफ ऑल 
chariot, they had to deal with seven bulls. And there were seven very wild bulls who had very big horns, sharp horns. And this King Nabnajit, he wanted that whoever's going to marry his daughter, they should first of all be able to uh, control these seven bulls. तो ऐसा एक और उदाहरण आता है महाराज नमनजीत जी का जिनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी नमनजीती और उन्होंने उनके विवाह के लिए जो कंडीशन रखा था ये था कि सात बहुत ही बड़े विशाल बैलों को जिनके बड़े बड़े सिंह थे ऐसे बैलों को जो व्यक्ति नियंत्रित कर पाएगा so any prince or king who came along who tried, they were gored by the bulls. They met a horrible fate. They, you know, none of them were successful. And it was Lord Krishna who came and he was able to expand himself seven times and with in seven forms, each form of Krishna took the bull and harnessed the bull and tied up the bull. The bull, so the seven bulls all got tied up. So this way Namnajiti became also one of Krishna's wives. Another one of Krishna's principal wives was Kalindi. Lord Krishna one day had gone hunting with Arjuna in the forest, and while they were near the Yamuna, they saw this very beautiful young girl there. So, Ekor Jo Bhagwan ki Patni, who you can name her Kalindi, or Bhagwan Krishna Jab Arjun ke saat ek baar van me gaye, to unhone dekha. So Lord Krishna told Arjuna, go and ask this young girl, who is she, what is she doing here, why she is in the forest on her own. So Kalindi said, I am the daughter of the sun god. And my father has made a house for me here in the Yamuna, and I'm waiting here because I want to marry Lord Vishnu. I want Lord Vishnu for my husband. I don't want any other husband but Lord Vishnu. So, Javarjun unse pushne gaye, to unho ne bataya ki mera naam Kalindi hai, aur main Surya Narayan ki putri hu, aur Surya Narayan ne mere liye yahan pe ek ghar banaya hai Yamuna mein, aur main abhi intezar kar rahi hu ki. So in this way, Arjuna brought Kalindi to Lord Krishna and she became the wife, one of the wives of Lord Krishna. And then Lord Krishna was living in Dwarka and at one point this uh, Satrajit, a person called Satrajit had come there and he was a worshipper of the sun god and the sun god had given him this jewel called the shaman uh, shamban shambantarka huh? shambantarka jewel yes and it was producing gold a big quantity of gold every day so ek aur udaharan hai dwarka mein jahan pe ki ek satrajit naam ke so when Satrajit would come into Dwarka, people thought it was the sun god because he was glowing so effulgent because of the gold which was coming from the, the Shamantaka jewel. But actually it wasn't the sun god, it was just Satrajit. So people would tell Lord Krishna, the sun god is coming to see you, but Krishna knew it's not the sun god, that's just Satrajit. So, this Satrajit, when he came to Dwarka, he was so much in his body, because he had that money, so he was so much in his body, 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 
सूर्य देव मिलने आए हैं पर लेकिन भगवान जानते थे कि उनसे सूर्य नारायण मिलने नहीं आए सो लॉर्ड कृष्ण that you know you should give this jewel to ugrasena because he's a king he's a ruler here so bhagwan shri krishna ne satrajit ko bola ki ye mani aapko ugrasena ko dena chahiye kyunki wo yahan ke raja hain but satrajit didn't like to give it away he was very attached to this jewel so lekin satrajit ne usko diya nahi wo us mani se bahut aakarshit the so at one point the jewel was stolen और एक समय में वो मणि चोरी हो गया एंड द पर्सन हु स्टोल द जू ही रोड अवे ऑन अ हॉर्स बट व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट ऑन अ हॉर्स ही गॉट अ लायन जंप्ड ऑन हिम एंड किल्ड हिम और ये मणि जो व्यक्ति ने चोरी किया था वो एक घोड़े पे सवार होकर जंगल में से गुजर रहा था और जब जंगल में से जब गुजर रहा था तो एक शेर ने उस पर आक्रमण किया और उसको मार दिया सो दैट Lion, he didn't know anything about the jewel, but Jambavan was living there, and Jambavan found the jewel, and he took it home, and he gave the jewel to his child who was living there with him, and he just gave it to the child to play with the jewel. So, वो जो शेर था, वो तो उस मणि के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन Jambavan वहाँ पे थे, और Jambavan को वो मणि मिला, और उन्होंने वो वो मणि अपने पुत्र को दिया खेलने के लिए. Jambavan actually had a cave, and within the cave there was some nice kingdom where he was living. So Jambavan ka ek gupha tha, aur uske andar ek pura rajya tha jahan wo rehte the. So when Satrajit had the the jewel had been stolen from him, he was very worried. What happened to my jewel? And there was doubt about it. And he he was even thinking. People were thinking Krishna must have stolen because Krishna was the one saying you should give it to Sat to Ugrasen. So there was some doubt that maybe Krishna took it. So when Satrajit got to know that his money was stolen, he thought where did he go? And in his mind, he had a suspicion that he didn't steal it because Krishna told him to give it to Ugrasen. So Satrajit got to know that his money was stolen, and he thought where did he go? And in his mind, he had a suspicion that he didn't steal it because Krishna told him to give it to Ugrasen. So Satrajit. Created this rumor in Dwarka, so Lord Krishna decided he would have to go and find the jewel and bring it back. So Satrajit ne aisa pure khabar phela diya pure Dwarka mein ki Krishna chura hai, aur to Bhagwan Krishna ko ne socha ki mujhe isko dhuna padega is money ko kaha par hai. So in this way, he would quash the rumor, end the rumor by bringing back the jewel. He would go and find the jewel, bring it back. Then they would know Lord Krishna didn't took it; somebody else had taken it. तो इस तरह से जब भगवान कृष्ण उसको ढूंढ के वापस ले आएंगे तो ये जो खबर फैल गया पूरे द्वारका में कि उन्होंने चुराया ये ठीक हो जाएगा सो कृष्ण वेंट लुकिंग एंड देन ही फाउंड द डेड बॉडी ऑफ द मैन हु हैड बीन किल्ड बाय द लायन तो जब भगवान कृष्ण उसको ढूंढने गए तो उनको सबसे पहले वो मृतक शरीर मिला जिसको शेर उस व्यक्ति को जिसने चुराया था जिसको शेर ने मार दिया था एंड देन ही फाउंड द केव वेयर जंबवान वाज लिविंग और फिर उनको वो गुफा मिली जहां पे जामवान रहते थे सो द ही वेंट इनटू द केव एंड ही टोल्ड द पीपल हु आर विद हिम यू जस्ट वेट हियर एंड आई विल कम आउट आफ्टर आई एम गोइंग इनसाइड टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन व्हाट हैपेंड टू द जू सो देयर वर पीपल वेटिंग फॉर लॉर्ड कृष्ण आउटसाइड लॉर्ड कृष्ण वेंट इनटू द केव एंड ही फाउंड द जू देयर बीइंग इट वाज बीइंग द लिटिल चाइल्ड ऑफ जामवान वाज प्लेइंग विद द जू तो परम भगवान कृष्ण के साथ और भी लोग थे तो भगवान ने उनको बोला कि आप यहीं पे रुको मैं थोड़ा गुफा में जाके देखता हूँ कि मणि कहाँ पर है और भगवान जब गुफा के अंदर गए तो देखा कि जाम भगवान का बेटा उस का बच्चा जो है वो उससे खेल रहा था मणि सो व्हेन 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 जाम भगवान सो लॉर्ड कृष्ण इन देर जाम भगवान डिडेंट रेकग्नाइज हु कृष्ण वॉज एन ई थॉट ई वॉज एन इंट्रूडर and he had they had a great fight together krishna and jambavan now jambavan had originally been fighting with lord ramachandra in the battle of lanka and he was a devotee but he'd been fighting with lord ramachandra in, in the time of lanka a long time ago so to param bhagwan jab andar gaye gupha mein to jambavan ne jab dekha unko to jambavan ne socha ye kaun aa gaya bahar ka koi vyakti और उन्होंने भगवान कृष्ण से लड़ाई शुरू कर दी और उन दोनों के बीच में काफी बड़ा युद्ध हुआ 
ये जामवान वही हैं जो कि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र की तरफ उनके भक्त थे और उनकी तरफ से लड़ाई कर रहे थे And so Jambavan and Lord Krishna had a great battle together, and they fought for many, many days. Or Jambavan or Bhagwan ke beech mein kafi bada yud hua aur kafi dinon tak wo ladte rahe. And the people who were outside waiting for Krishna, they thought something very bad must have happened to Krishna, and they all went back to Dwarka and they told people, "We think Krishna may be dead." Or jo log bahar intezar kar rahe the Bhagwan ka gupha ke bahar. बहुत दिन हो गए थे भगवान आए नहीं बाहर तो उन्होंने सोचा कहीं कुछ खराब कुछ गलत हो गया लग रहा है कृष्ण का मृत्यु हो गया है एनीवे जम भगवान एंड लॉर्ड कृष्ण वर फाइटिंग एंड फाइटिंग आफ्टर मेनी मेनी डेज देन जम भगवान थॉट हु कुड दिस बी ही थॉट द ओनली पर्सन हु कुड हैव सच स्ट्रेंथ टू फाइट विद मी लाइक दिस इन दिस वे इट मस्ट बी समबडी हु इज लॉर्ड रामा हिमसेल्फ हु इज मे बी कम इन अनदर फॉर्म and he understood that lord krishna was not different from lord rama and he surrendered to lord krishna to wo jo log bhagwan ke sath the unhone ja kar dwarka mein keh kaha diya ki bhagwan shayad mrityu ho gaya krishna ka mrityu ho gaya aur idhar jamwan aur bhagwan ke beech mein yuddh chal raha tha aur itne din tak yuddh chala to jamwan ko samajh aaya ki ye vyakti kaun ho sakta hai jo mere se itna lamba yuddh kar raha hai itna shakti to keval bhagwan ram ke paas hi ho sakta hai और वो समझ पाए कि ये भगवान राम की हैं और कृष्ण के रूप में हैं फिर उन्हें कृष्ण को शरणागत कर एंड सो जम भगवान वॉन्टेड टू शो हिज सरेंडर टू लॉर्ड कृष्ण ही गेव लॉर्ड कृष्ण द जू एंड ही ऑल्सो ब्रॉड इज ओन डॉटर जम बबाटी एंड ही एस लॉर्ड कृष्ण प्लीज टेक माई डॉटर एज अ वाइफ फॉर यू तो जम भगवान जो है अपनी शरणागति को प्रदर्शित करना चाहते थे सबसे पहले उन्होंने वो मणि भगवान को दिया और फिर अपनी पुत्री जाम्बवती को भी भगवान में को दिया भी वहां में सो जाम्बवती बिकेम वन ऑफ द प्रिंसिपल वाइफ्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण तो जाम्बवती भगवान की एक प्रमुख रानी बनी एंड लॉर्ड कृष्ण ब्रॉट द चायमंटाक जो बैक एंड गिव इट टू सत्रजित ही सेड हियर टेक इट और परम भगवान कृष्ण वो समंतक मणि वापस लाए और उन्होंने भगवान सत्राजित को दिया और बोला लो तुम्हारा मणि वापस बट देन आफ्टर सम टाइम देन सम पीपल केम एंड दे दे किल्ड सत्राजित टू स्टील द जूल फ्रॉम हिम फिर उसके बाद कुछ लोग आए और उन्होंने सत्राजित का वध कर दिया उस मणि लेने के लिए एंड व्हेन सत्राजित वाज किल्ड ओ नो व्हाट व्हाट हैपेंड बिफोर दैट बिफोर ही वाज किल्ड सत्राजित that gave his daughter to lord krishna his daughter was satya bama so so jab bhagwan ne unko wo mani de diya to satrajit ne wo apni putri satya bama ko bhagwan ko vivah mein diya aur uske baad fir unka mrityu hua and so lord krishna brought back the jewel and given it to satrajit satrajit wanted to show some apology to krishna so he offered his daughter satya bama to krishna to par bhagwan krishna wo mani ko dhoond laaye the aur unhone usko satrajit ko jab diya to satrajit ko mehsoos hua ki mere se galti hua hai main maine bhagwan pe aarop lagaya tha inhone chori kiya hai inhone to laake diya to inhone apni putri ko भगवान को विवाह में दिया नो सो सत्य भामा इज आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल क्वींस ऑफ लॉर्ड कृष्ण तो सत्य भामा भगवान के प्रमुख रानियों में है लेट अंदर देन समबडी स्टोल द चायमंटाक जो दे मर्डर्ड सत्रजित सो व्हेन सत्रजित वाज मर्डर्ड देन सत्य भामा वाज क्राइंग फॉर द डेथ ऑफ हर फादर एंड uh at that time lord krishna was not in dwarka he gone to hastinapur to to uske baad jab satya bhama ka vivah ho gaya to maharaj bata rahe ki kaise satrajit se wo wo mani churane ke liye koi aaye aur unhone satrajit ka vadh kar diya aur satya bhama us samay ro rahi thi apne pita ke vadh ke liye lekin us samay bhagwan dwarka mein nahi the hastinapur mein aaye hue the so news came to lord krishna that his father in law satrajit had been murdered so lord krishna also grieved and he also came to find out who is the to get the person who had killed his father in law 
तो परम भगवान कृष्ण को खबर मिला कि उनके ससुर का मृत्यु हो गया है किसी ने उनका वध कर दिया है और भगवान ने उसका शोक व्यक्त किया और फिर वहां पे आए ढूंढने के लिए कि किसने वध किया है and lord krishna got that person and killed him and then satisfied satyabama that the murderer of her father had been punished so param bhagwan ne us vyakti ko dhoonda uska vadh kiya aur phir satyabama ko santushti hua ki unke pita ka jo pyara tha uska vadh ho gaya hai but the principal queen the number one queen the very first queen of lord krishna is rukmini लेकिन जो सबसे प्रमुख पहले नंबर पे जो रानी है भगवान कृष्ण की वो है रुक्मिणी फ्रॉमारी हर टू शिशुपाल तो जो रुक्मिणी थी वो विदर्भ से थी और वो लक्ष्मी जी के विस्तार थे और उनका जो एक भाई थे बड़े भाई उनका नाम था रुक्मा नाउ रुक्मिनी फादर महाराज इन फेवर ऑफ हिज डॉटर रुक्मिनी मैरिंग कृष्णा ही थॉट कृष्णा वुड बी द बेस्ट हस्बैंड फॉर रुक्मिनी तो रुक्मिनी जी के जो पिता थे भीष्म का वो चाहते थे कि रुक्मिनी का विवाह कृष्ण से हो she was very attractive beautiful young girl and all the men would just swoon just seeing her so rukmini ji bahut hi sundar bahut hi aakarshan karne wali thi aur sare rajkumar unko dekhkar pagal the just like dropadi dropadi was not a woman of this planet she actually came from the higher planets jaise ki dropadi ji to dropadi ji bhi jo hai is is lok ki nahi thi wo wo बड़े लोग से आए एंड पीपल वुड सी हर दे वुड जस्ट यू नो जस्ट द अरोमा दिस फ्रेग्रेंस कमिंग फ्रॉम हर बॉडी वाज सो अट्रैक्टिव दैट मेन वुड बिकम कंप्लीटली बिवल्डर्ड बाय हर और जब भी कोई द्रौपदी जी को देखता था तो द्रौपदी जी के शरीर से इतना सुंदर सुगंध आता था वो व्यक्ति देख के और वो सुगंध सुन के वो वो भ्रमित हो जाता था पूरा and you can see the whole kurukshetra war took place because of what happened to dropadi aur aap dekh sakte ho ki pura kurukshetra ka yudh hua ye dor dropadi ji ke sambandh mein and you have people like jayadrath who was so lusty he wanted so much to enjoy dropadi aur aise vyakti the jaise jayadrath jo ki itne kaami the jo jo dropadi ji ko enjoy karna chahte the So similarly, Rukmini is the the goddess of fortune. She comes in to take part in Lord Krishna's pastimes, and she was born in the family. This family, her brother is a demon, and he's arranging her marriage to another demon, Sishupala. So when the marriage is going to take place, all the demons came. Jarasandha came, and all the different. Uh, friends of sishupal like danta barka uh, pun uh, uh, pundra to jo rukmini ji ke jo bhai the rukma wo jaate the ki rukmini ji ka vivah wo khud bhi asurik the aur wo jaate the ki unka vivah bhi ek asurik mitra se ho jiska naam tha suship sishupal to wahan par wahan par sab asur ikatthe hue the charasand danta vakra Pundra. Like so, the the marriage was arranged, but before the marriage, Rukmini had taken the opportunity to write a letter to Lord Krishna, and although she had never met Krishna, she'd heard about him, and she was convinced that Krishna would be the best person to be her husband. So she wrote a letter to Lord Krishna, expressing her desire. to accept him as her husband and she even gave krishna a plan how he could come there and take her away to jab rukmini ji ke vivah ka taiyari ho raha tha to usse pehle rukmini ji ne ek chitthi likh bheja tha bhagwan shri krishna ko halanki unhone kabhi krishna ko dekha nahi tha lekin jab unhone krishna ke bare mein suna tha 
तो उनको समझ आया था कि कृष्ण से ज्यादा उचित पति उनके लिए और कोई नहीं हो सकते तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिख भेजा और चिट्ठी में ऐसा योजना भी लिखा कि कैसे वो आकर उनको हरण कर लें and she explained to krishna that before the marriage takes place i will first go to the durga temple i will go and worship amba and so at that time i'll come out of the palace so that would be a good time you can come and take me at that time so rukmini ji ne us chitti mein likha tha ki shaadi se pehle main bahar niklungi mahal se durga ji ki pooja ke liye to jab main amba ji ki pooja ke liye jaungi उस समय आप मैं बाहर होंगी आप मुझे उस समय ले लीजिएगा मैरिज बिगेन टू टेक प्लेस एंड ऑल द फ्रेंड्स ऑफ शिशुपाल दे ऑल केम ऑल द डीम्स केम एंड दे वर ऑल देर एट द मैरिज दे केम विद देर आर्मीज एंड देर रेडी दे थिंक इफ कृष्ण कम्स हियर ट्राइस टू डू एनीथिंग वी आर रेडी फॉर हिम वी वो स्टॉप हिम यू नॉट डू एनीथिंग तो तो विवाह की तैयारियां चल रही थी अलग अलग रसम चल रही थी और शिशुपाल जी भी वहां पे आए थे उनके सारे मित्र भी आए थे और वो सारे सेना सेना के साथ में आए थे उन्होंने सोचा था कि अगर कृष्ण कुछ भी करेंगे तो हम उसको रोक लेंगे सो रुक्मिनी there's no question that no i'm not going to marry this man you know she has to do what she's told तो रुक्मिणी जी जो है एक युवा युवती है और उनको जैसा बताया जाएगा उनको वैसा ही करना जरूरी है वो ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी मैं विवाह नहीं करूंगी सो शी वॉज गोइंग टू वर्शिप अम्बा इन द टेम्पल एंड स्टिल लॉर्ड कृष्ण हैड नॉट कम एंड शी वॉज वर्ड दैट मे बी कृष्ण इज नॉट गोइंग टू कम तो रुक्मिणी जी जब अम्बा जी का आराधना करने गई तो वो देखा कि कृष्ण आए नहीं तो चिंता हुई कि क्या कृष्ण शायद कृष्ण आएंगे नहीं एंड बट शी हैड एक्सप्रेस्ड हर मूड इन हर लेटर टू कृष्ण शी टोल्ड लॉर्ड कृष्ण दैट इफ आई कैन नॉट मैरी यू इन दिस लाइफ देन आई एम प्रिपेयर्ड टू अंडरगो अस्टेरिटीज फॉर मेनी लाइफ टाइम्स इन ऑर्डर टू गेट यू फॉर अ हस्बैंड तो रुक्मिणी जी ने अपने चिट्ठी में ये भी विचार लिख लिख भेजा था कि अगर इस जन्म में वो कृष्ण का विवाह कृष्ण से विवाह नहीं कर पाएंगी तो वो कई हजारों जन्मों तक इंतजार करेंगी कि वो कृष्ण की पत्नी बन पाए सो वी सी दिस मूड अमंग यंग लेडीज ग्रेट डिवोरीज ऑफ द लॉर्ड जस्ट लाइक इन साउथ इंडिया देर इज अंडाउ अंडाउ वॉन्टेड टू मैरी लॉर्ड लॉर्ड विष्णु तो ऐसा हम देख सकते हैं कि कुछ स्त्रियों का ऐसा मूड है कि वो भगवान से विवाह करना चाहते हैं जैसे कि दक्षिण भारत में आप देखते हैं कि अंडाल नाम की एक एक भक्त हैं जो विष्णु जी से विवाह करना चाहते हैं तो वो हमेशा भगवान के श्री विग्रह का सेवा करते थे और अभी वो भगवान के साथ हमेशा सनातन रूप के लिए स्थित है And so Lord Krishna appeared as Rukmini was coming out of the temple, and he simply took Rukmini and put her on his chariot and drove off with her. So Rukmini ji, when the temple came out, when she came out, she took her chariot and drove off with her. So all the other kings and the demon friends of Sishupal were all amazed at this and they were all astonished that oh, all the other kings and the demon friends of Sishupal they were all astonished that oh, look at the nerve of this Krishna. He is like the jackal coming to take away the food of which is meant for the lions. So, so जो शिशुपाल के मित्र थे, वो कहने लगे कि देखो ये कृष्ण कैसे हैं? ये एक भेड़े की तरह हैं, जो कि शेर के लिए जो रखा हुआ भोजन है, उसको खा रहे हैं, खोल खाने जा रहा है. Actually, Lord Krishna was like the lion, and the, the, all these other demon kings, they were the jackals. सच बात तो यह है कि भगवान कृष्ण वो शेर की तरह थे और ये सारे असुर जो है वो वो भेड़िए की तरह सिहार की तरह थे सिहार सो दैट फॉर सम टाइम दे दे वेंट आफ्टर लॉर्ड कृष्ण एंड दे ट्राइड टू फाइट हिम बट दे वर एबल टू डू नथिंग काफी उन्होंने प्रयास किया भगवान से युद्ध करने का लेकिन कुछ कर नहीं पाए so you have jarasandha coming to sishupal and he's trying to console him he says you know he said 
I fought Lord Krishna 17 times and he defeated me. But finally, the 18th time, I beat him. So don't be discouraged. And so this way, Sishupal is really disappointed that Lord Krishna has taken the woman he was supposed to marry. Lord Krishna was always, he was, they were cousins, and Lord Krishna was always a little more powerful, a little more opulent than Sishupal. So Sishupal was very envious of Lord Krishna. Uh, Sishupal eventually got his fate at the Rajasuya Yagna. When the Maharaj Yudhisthira was doing Rajasuya Yagna, he was very offensive to Lord Krishna. And so finally, Lord Krishna killed Sishupal. So, Sishupal ko aage jaake bhogat na pada jab Maharaj Yudhishthir Raja Suriya yagya kar rahe the. To us samay Sishupal jo hai Bhagwan Krishna ke prati kafi galat shabd bol rahe the aur Bhagwan Krishna ne turun ka wahan pe vat kar diya. And in the presence of everyone, they saw the soul come out of the body of Sishupal and enter into the effulgence of Lord Krishna. But actually that Sishupala, he went on to go back to the spiritual world because he's one of the doorkeepers in the spiritual world. And his three births in the demon bodies is now finished. And after being killed by Krishna and Sishup, he goes back to Godhead. But first he entered the Brahma Jyoti, and then from Brahma Jyoti he entered into the spiritual world. And when Krishna stole Rukmini, Rukmini's brother, Rukma, he's the one who had arranged the marriage with Sishupal. He was so angry that he vowed that if I can't bring Rukmini back, if I can't defeat Lord Krishna and I can't bring back my, my sister, then I will not come back myself to the kingdom. So Rukmini ji ke jo bhai the, Rukma, unko ye jo sara so Rukma went after Krishna and you know eventually the two met and they had a fight and Lord Krishna of course defeated Rukma, took him a prisoner, but didn't kill him because he's the brother of his wife. Rukmini didn't want to see her brother killed. So Krishna spared him, but he cut off some of his hair, a bit here and a bit there kind of disfigured him. That's a great insult to a Kshatriya. And when Lord Balaram came there, Lord Balaram came and he saw what Krishna had done, then Lord Balaram told Krishna, oh, Krishna, you shouldn't do like that to your relative, you know, he's one of your family now. You, should, you shouldn't insult him like that. Balaram Balaram 
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था अब ये आपके परिवार के ही सदस्य हैं आपको इनको ऐसे निरादर नहीं करना चाहिए था and then later on after some some years what happened there was another marriage and at that time there was a there was a you know rukma was there and krishna had come with rukmini and all their family and they'd all come to attend the marriage because it was the granddaughter of rukma was marrying the grandson of krishna so it was a big wedding and at the one point there was a a challenge rukma challenged lord balaram to a game of chess so so ab kafi samay baad phir ek dusra vivah ho raha tha aur wahan par rukma ke potra aur bhagwan shri krishna ke sorry rukma ki putri aur bhagwan krishna ke potra ka vivah ho raha tha और उसमें भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ और अपने परिवार के साथ वहां पे आए तो उस समय रुक्म ने बलराम जी को एक शतरंज के, के लिए बुलाया सो दे वर प्लेइंग चेस एंड बालाराम वन बट रुक्मा वुडन एडमिट दैट बालाराम इज अ मिनट विनर तो उनका जब शतरंज खेल रहे थे तो बलराम जी जीत गए लेकिन रुकमा जो वो मान नहीं रहे थे उनके जितने भी मित्र थे असुरिक मित्र वो सब कह रहे थे नहीं 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 रुकमा रुकमा जीत गए रुकमा जीते हैं and they said to lord balaram you're just a cowherd boy what do you know about chess this is a game for kings you're just a common cowherd boy you don't know anything about this gambling match aur unhone balaram ji ko kaha ki balaram tum to ek gwale ho bas ye shatran jo hai ye to bade bade rajaon ka khel hai ye tum gwale isko kya khelogo kya sikhoge so they had another game and then again the same thing balaram won but rukma said no i am the winner fir ek bar dobara khel hua aur fir usme fir balaram ji jeete aur rukma fir bol laye ki nahi nahi main jeeta hu so lord balaram killed him balaram ji ne unka vat kar diya and when lord balaram killed him krishna couldn't say anything because if he praises lord balaram his wife rukmini will not be pleased lekin jab balram ji ne unka vadh kar diya to krishna jo hai abhi kuch keh nahi pa rahe kyunki agar wo balram ji ki sarahna karenge ki tumne mara to rukmini dukhi ho jayengi and he cannot chastise balram either because if he would tell balram oh you shouldn't have done then balram would not be pleased aur wo balram ji ko bhi kuch keh nahi sakte ki balram ji ko kahenge to unko acha nahi lagega So Lord Krishna is very careful when dealing with all his family and relatives. So Bhagwan bade saavdhan hai apne parivar ke logo se se vaartalaap karne ke liye. And you can see he has a big family, so many children, and each each wife, each of his sixteen thousand one hundred and eight wives, they have ten sons and one daughter. So bada parivar hai. सोलह हजार एक सौ आठ हर एक रानी के दस पुत्र हैं, एक पुत्री है और ये भगवान के जितने ये जितने भी बच्चे हुए इनका भी विवाह हुआ और उन सब के भी दस दस बच्चे हुए सो इन दिस वे दर मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन द्वारका इस तरह द्वारका में करोड़ों लोग लाखों and there was no scarcity there was no uh, short everything was arranged by the grace of the lord par wahan pe kisi cheez ka kuch kami nahi tha bhagwan ki kripa se sab kuch uplabdh tha and there was a lot of work for brahmanas to go there and be tutors and teach all the children aur wahan ke jo brahman the unka bada acha kaam chal gaya kyunki wo unko padhate the unke sab bachcho ko So in this way, Lord Krishna's family and the Yadus—they were all living there in Dwarka. 
तो इस तरह से भगवान कृष्ण का परिवार और य, य, ये सारे यदु वहां पे रहते थे द्वारका में ओके एनी क्वेश्चंस कोई प्रश्न है आपके यस प्रभु प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने बताया कि शिशुपाल जो है वो भगवान के द्वारपाल थे और इससे पहले हम देख चुके हैं कि जय विजय वो भी भगवान के द्वारपाल थे और ये भी आसुरी योनि में आए और उन्होंने भगवान के साथ युद्ध किया तो ऐसा है क्या कि द्वारपाल ही ऐसा हमेशा भगवान के विरुद्ध में युद्ध करते हैं ऐसा क्या है well they have a choice you see well, when uh, the four kumaras had gone into the spiritual world they had been stopped by the two gatekeepers so the four kumaras were they cursed them that the two gatekeepers didn't belong in the spiritual world that they should fall to the material world so ye unki ichha par hai ki wo asuri जन्म लेना चाहते हैं या या भक्त के रूप में तो ये जब चार कुमार जब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे थे तो उनको द्वारपालों ने रोका और द्वारपालों ने जब उनको रोका तो वो चार कुमार उनसे नाराज हुए और उन्हें बोला कि आप आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक नहीं आपको भौतिक जगत जाना चाहिए सो दू गेट कीपर्स requested that all right if we have to go to the material world then please allow us to come back quickly to jo jo dwarpal the unhone prarthana kiya satish kumar se ki agar is shrap ke karan hame bhautik jagat mein jana hai to hame kam se kam wapis jaldi jaldi aana dijiye so they had the choice either you can take birth as demons three times or you can be devotees seven times seven births to unke paas do vikalp the या तो असुर बन के तीन बार तीन जन्म लेके वापस आ जाएं और या फिर भक्त बन के सात जन्म लेके सो दे थॉट बेटर वी गो इज डीमंस बिकॉज़ देन वी विल गेट दैट फिनिश क्विकर एंड वी कैन कम बैक तो उन्होंने सोचा कि असुर बन जाते हैं थोड़ा जल्दी-जल्दी तीन जन्म खत्म करके वापस आते हैं एंड एक्चुअली देम देम टेकिंग बर्थ इज डीमंस वाज द सैटिस्फाइंग द डिजायर ऑफ द लॉर्ड because the lord himself sometimes desires to fight he enjoys you know a good a good match a good battle with someone so who can fight with the lord you have to be a very very special personality to be able to fight with the lord to vastikta mein to ye bhagwan ki ichha puri karne ke liye aisa ho raha tha kyunki bhagwan ki ichha thi kabhi kabhi bhagwan bhi aisa chahte hain ki wo kisi ke sath thoda yuddh kare तो और कौन किसके साथ भगवान युद्ध कर सकते हैं तो इसलिए ये तैयार समटाइम्स किंग्स वुड कीप पीपल इन देयर पैलेसेस जस्ट टू फाइट विद देम एंड टू रेसल विद देम सो टू सो दैट दे कुड प्रैक्टिस तो कई बार राजा जो है अपने महलों में ऐसे योद्धाओं को रखते थे बस उनसे लड़ाई करने के लिए लड़ाई करके सीखने के लिए so lord krishna he wants to enjoy a battle so these two door keepers they were chosen that they should fall to the material world and they could be demons and then the lord will go there and have a good fight, good fight with them to jab bhagwan yudh karna chahte the to aisa nirnay kiya gaya ki ye jo do bhagwan ke dwar pal hain ye bhautik jagat mein jaye aur wahan pe asur bane aur phir bhagwan ja ke iske sath yudh karenge so that's why uh not just anybody can fight with krishna it has to be so he sends people from the spiritual world his own very dear devotees they come into the material world and they come as demons just to fight with him so aise bhagwan bhagwan ke sath koi bhi yuddh nahi kar sakta ki koi bhi ho yuddh kar lega nahi bhagwan apne aadhyatmik jagat se apne hi 
प्रिय भक्तों को भेजते हैं असुर के रूप में और फिर उनके साथ ये लीला करते हैं Hmm. So you can see the different demons who fought with Krishna. They were also very special souls because they're able to actually wrestle with Krishna and to hold Krishna in their arms, even though their mood is to fight him and to kill him. But that that in itself is very powerful. That when they're killed by Krishna, then they get to go back to God. तो इसी तरह हम देख सकते हैं कृष्ण लीला में कई सारे असुरों का वध हुआ और ये सारे असुर जो है बहुत विशेष व्यक्ति थे ये कोई साधारण लोग नहीं थे क्योंकि ये भगवान से युद्ध कर रहे थे भगवान का हाथ पकड़ रहे थे और इस तरह से भगवान के बहुत घनिष्ठ थे और जब भगवान ने इनका वध किया तो फिर ये वापिस अध्यात्मिक जगत में पहुंच So Krishna was fighting the wrestlers in Mathura. Kamsa arranged the wrestling match in Mathura, and Lord Krishna and Lord Balaram had to go and fight these big wrestlers. So you see that the Dukan said, "Us me Mathura me, ye yudh ka yojan kya tha? Wrestling match aur ye Bhagwan Krishna Balaram waha pe aaye the aur waha pe un kai sare logon ke saath unhone isko kya." And so these wrestlers were able to actually hold Krishna, get their their hands they were holding Krishna and they're fighting with Krishna, so they they were greatly benefited just by contact with Krishna. So ये जो wrestlers थे भगवान को पकड़ रहे थे भगवान को छू रहे थे भगवान का हाथ का पकड़ रखा था तो ये बहुत विशेष लोग हैं वो काफी लाभ हो रहा था उनको भगवान के संग में. Just by seeing Krishna, people get rid of all their sinful reactions. केवल भगवान को देखने से ही लोग अपने पाप के जो प्रश्न है कि ये जो द्वारपाल थे ये हिरण्या कश्यपु और शिशुपाल इत्यादि के रूप में बने थे तो क्या उस समय उनको याद था कि हम भगवान के द्वारपाल हैं नो दे डोंट हैव दैट मेमोरी बिकॉज दैट वुड रून द होल रास्ता द होल मिक्स डीलिंग विद देम नहीं 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 तो सारा वो वो जो स्वाद है वो खत्म हो जाएगा उसका जस्ट लाइक इफ यू आर इन द ड्रामा इफ यू आर इन द ड्रामा एंड इफ इन आपको असुर बनने का मौका मिले तो उस समय आपको ऐसा ही व्यवहार करना होगा कि आप असुर हैं और उस समय आप अपना अपने को जितना ज्यादा भूल जाएंगे और यही मान लेंगे कि आप कितना कि आप वो असुर हैं उसी मूड में आ जाएंगे तो उतना ही अच्छे से ड्रामा कर पाए कृष्ण ऑनलाइन क्वेश्चन रेनू माता जी माता जी अनुरोध कर दीजिए हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम हरे कृष्ण गुरु महाराज जी दंड प्रणाम गुरु महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि राहा और जैसे बहुमसूर के बारे में जैसे 
वो जो भगवान के पुत्र होकर भी वो मतलब राक्षस बन गए तो जैसे कि जो एक भक्त है अगर वो गर्भ धारण संस्कार का पालन करता है तो क्या उसका जो तो फिर भी क्या उसके बच्चे मतलब उसमें राक्षस वृत्ति की वो हो सकती है क्या आदित्य वगैरह उसके बारे में पूछना चाहता हूँ हरे कृष्ण so maharaj mataji asking you said like homa sura is son of the lord still he had those demoniac uh, qualities so uh, if a, a couple is doing garbhadan sanskar then is still is it possible that the child will have demoniac qualities well the demoniac qualities of homa sura they came because he took bad association he began to associate with the demons तो महाराज कह रहे कि भौमासुर का जो आसुरिक उनके अंदर ये प्रवृत्ति आया इस वजह से क्योंकि उन्होंने असत्संग किया ओरिजिनली व्हेन एज अ चाइल्ड हिज मदर भूमि ब्रॉट हिम अप टू बी वेरी नाइस चाइल्ड बट ही बिकेम डिग्रेडेड बिकॉज़ ऑफ बैड एसोसिएशन तो शुरुआत में भौमासुर की माता पृथ्वी ने उनको काफी अच्छे से पालन किया लेकिन बाद में वो गलत संगत में पड़ गए so everything comes by association even though the child may be garbadan samskar child good child but still if he has bad association then the demoniac qualities will manifest so sab kuch jo hai sangati pe nirbhar karta hai agar wo bahut garbadan samskar se bhi bahut acche guno wala abhi bachcha paida hoga aur agar uske baad wo asat sang karega to usko prabhav karega uska So it's like that, yeah. So इस तरह से हैं। गुरु महाराज फिर जैसे अगर बच्चे हैं अगर वो अगर संगति अच्छी मिल जाए उन्हें अब अगर जैसे गर्भ धारण संस्कार से नहीं हुए हैं लेकिन उन्हें संगति अब अच्छी मिल जाए तो क्या मतलब वो उनमें गुण अच्छे हो सकते हैं फिर इसका मतलब? So Maharaj, Maharaj say on on the contrary, if uh, the children they have not been produced by a proper गर्भ धारण संस्कार so and and they they are not having those qualities but by a good association can they develop now yes maharaj ke ha definitely you can see the bodies in our krishna consciousness movement majority of them not coming from very good situations but they develop good qualities by association ha bilkul bilkul ho sakta hai aap dekh sakte ho ki hamare is krishna bhavana mein aandolan mein कई सारे ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कोई ऐसा उनका बैकग्राउंड नहीं है कि वो इस तरह से संस्कार से और ऐसे उत्पन्न हुए लेकिन आप देख सकते हो कि उनके बहुत अच्छे सत्संग की वजह से उनके अंदर तो बहुत अच्छे गुण आ गए मगरारी वॉज हंटर बट बिकॉज ही कॉन्टेक्ट इन मुनि ही वॉज एबल टू चेंज एंड बिकम अटी तो मृगारी एक शिकारी थे लेकिन नारद मुनि के संग में आके वो एक महान भक्त बन गए So yes even the one does not have any good qualities in the beginning of life they can, by association they can develop the good qualities So agar jeevan ke shuruaat se kisi ke paas acche gun nahi bhi hain to acche sang ke dwara satsang ke dwara wo acche ban sakte hain Mhm All right Theek hai mata ji 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 guru maharaj ji जैसे आप बता रहे थे की रामचंद्र जी ने उनका वो नहीं किया था तो जैसे मैंने एक किताब में पढ़ा था की जटाई को राम दशरथ महाराज ने राम राम भगवान राम को वोट दे दिया था और उनको समझ नहीं आ रहा है माता जी थोड़ा सा सु, सुनाई नहीं दे रहा है हरे कृष्णा महाराज भगवत प्रणाम महाराज जैसे दशरथ महाराज ने रामचंद्र जी को गोद दे दिया था जटायु महाराज को तो उन्होंने जटायु का तो रामचंद्र जी ने दाह संस्कार किया था और भरत जो है भरत ने उनका किया था मैंने किताब में पढ़ा था ये नहीं पता कि क्यों दिया था कैसे दिया था बस उसने इतना ही दिखाया था तो ये बात सत्य है या गलत है कि जटायु जी को दशरथ महाराज ने राम जी को गोद दे दिया था So, Mother Ji has some doubt that she has heard somewhere that Dashrath Maharaj uh, uh, gave uh, Lord Ramachandra as his son to Jatayu. I mean, uh, Jatayu adopted 
kind of uh, from Dashrath Maharaj. Is it right, Maharaj? She has read it somewhere. Who okay. gave? Uh, so, so she said, uh, look, Maharaj Dashrath, he gave Lord Rama as, as a son to Jatayu. Like, to Jatayu? Yeah. And therefore he, therefore he did his uh, last rites. That's what she has it out. I never heard anywhere this before. So Maharaj said that I have never heard this before in the first Shastra. Yeah, but we do know Lord Rama did the last rites for Jatayu. Yes, that's right. But we have heard that Lord Rama has done the last rites for Jatayu. That's right. I just, I was just in Nasik and they took me to the temple where there's a, it's the place where Jatayu Last rites were performed. So Maharaj said, "I was just in Delhi. I was in Nasik. I was there. I was taken to the temple where the last rites were performed. There was a temple there. 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 There was a With his mystic power, he called all the holy waters to come there, and the, this he gave the water to Jatayu to drink. So, as I was telling you, that Jatayu Ji, when he was in his last time, at that time, Bhagwan Sri Ramachandra was there. And Jatayu was very thirsty. So, Bhagwan Sri Ramachandra gave all the holy waters to all the bhagavatas, and all the holy waters to all the bhagavatas to come there. But uh, I never heard anywhere that Maharaj Dasara gave Lord Ramachandra to, to Jatayu. Maybe you could say that Jatayu was, he was connected, he was some friendship there with Maharaj Dasara. So because of that, so Lord Ramachandra would respect him like his father. So as a Tunisunaki, Dasaraji, ने रामचंद्र जी को जटायु को दे दिया था लेकिन हाँ जटायु जी का भगवान महाराज दशरथ से काफी अच्छा घनिष्ठ संबंध था तो ऐसा तो इस इस हिसाब से वो पिता तुल्ले ही थे उनके कौन मौर्य या दीपक प्रभु माता जी संपर्क की माता जी हरे कृष्णा प्रभु धनवत प्रणाम हरे कृष्णा महाराज धनवत प्रणाम प्रभु जब कृष्ण ही सर्वोपरि है और उन्होंने बचपन में ही बाल लीला में इतने सारे राक्षसों का वध किया तो फिर वो जब जरासंध ने आक्रमण किया तो वो मथुरा छोड़ के द्वारका क्यों गए Uh, but the Jarasan, uh, when he attacked, uh, why he uh, Lord fled uh, from Mathura? Oh, when uh, Jarasandha came on the 18th time, at that time also another king, another demon king named Kalayavana also came. So there were a huge number of military people all there involved. And Lord Krishna was thinking about the safety of the Mathura people. So at that time, Lord Krishna transferred all the people of Mathura, he transferred them to Dwarka. So Maharaj was telling us that the Lord has been sent to the Lord 17 times. At the 18th time, when the Lord came to the Lord, he was sent to the Lord. He was sent to the Lord and the two of the Lord came to the Lord. So the Lord has sent to the Lord Shri Krishna, and the Lord has sent to the Lord Shri Krishna, and the Lord has sent to the Lord Shri Krishna to the Lord Shri Krishna to the Lord Shri Krishna. So that Kalayavana, he was, he, oh, after Lord Krishna sent everyone to Dwarka, Lord Krishna came back there to Mathura. And then he went on the battlefield and this demon Kalayavana came after Krishna. But Krishna ran away and he ran up a mountain. So the Bhagavan Sare. अपने सारे मथुरा वासियों को द्वारका में स्थित कर दिया था उसके बाद भगवान वापस मथुरा आए और जब मथुरा आए तो वहां पे फिर उनको उनका सामना काल यवना से हुआ और उस समय भगवान जो है आगे आगे दौड़ रहे थे और काल यवना पीछे पीछे और भगवान एक पहाड़ के ऊपर चढ़े 
And Lord Krishna went into a cave up the mountain. So this demon Kalayavna also went into the cave to meet Lord, to find Lord Krishna. Actually, Lord Krishna had another purpose in mind. He knew that within the cave there was a there was a person called Muchikunda. And Muchikunda was asleep because he had a benediction from the demigods that he could take a long rest. But he also had the benediction that if anybody woke him up, then fire would come out of his eyes and they would he would burn that person to ashes. So Bhagavan Sri Krishna ka ek dusra yojana tha. Ye jo ye jo gupha mein Bhagavan guse the, usme ek asur jinka naam tha Muchukunda. Wo vishram karte the, aur unko unhone Devi Devtaon se yashirvad prapt kiya tha ki unka bahut lamba neend hoga. Agar unka neend ko koi vich mein usme arjan utpann karega, to unki aankhon se agni niklegi aur wo bas bas ho jayega. So the demon came in the cave and he saw someone laying there on the ground. He thought it was Lord Krishna and he came and kicked him. And Mochikunda woke up, opened his eyes, and the flames came out of his eyes and burned this Kalyavana to ashes. So when Kalyavan came to Mochikunda, he was sleeping in the cave. And he thought that he was sleeping in the cave. He killed him and killed him and killed him and killed him and killed him. So Lord Krishna arranged, you see, by he got many things achieved at one time. He could wet Muchi Kunda could be woken up, and that demon Kala Yavna could be burned to ashes, and Krishna doesn't have to do any of it. So Bhagavan Mm. So Krishna got the name Ranchur, one who runs away from the battlefield. One of Krishna's famous pastimes. That you, if someone leaves the battlefield, then they're coward. But Krishna leaving the battlefield, it was his pastime. So there's a temple, Ranchorji, that's over in Gujarat, famous Krishna temple. Krishna is worshipped for all of these things. Krishna is worshipped for stealing butter. So he is also worshipped for running away from the battlefield. Okay. Any other questions? Any other questions? Hmm? What she say? She says, Mother, you said that Jambavan was a lion and so her daughter should also be no, Jambavan wasn't a lion. The lion killed the man, and then Jambavan came and got the jewel. But Jambavan is actually, he's more gorilla or like, you know, bear. Bear. So, Maharaj, so, in the Jambavan share, or share, 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 so I don't know what what his daughter is like, but Lord Krishna accepted her for one of his wives. 
मुझे नहीं पता जहां भगवान जी कैसा देखते हैं लेकिन भगवान ने उनको स्वीकार किया अपनी पत्नी के रूप में I often wonder though about that. मैं कभी मैं भी ऐसा कभी सोचता हूँ. So actually, Prabhu Ji was asking me, but uh, why Krishna didn't kill Jarasan the first time? Why was he batting like seventeen times, then eighteen time, or you know, like he played and all? Why didn't he kill Jarasan? Well, because he wanted Bima to kill him. Let Bima get the Krishna likes his devotees to get the credit. So, Prabhuji's question was that Jarasan ko Bhagwan ne satra baar parat kiya mara kyu nahi? So, mara so baar baar kyu aisa kar rahe the? So, Maharaj kare ki Bhima usko mare? Aisa Bhagwan chahte the? Bhagwan chahte ki unke bhakt to kushre mile. Bima also was very. Just like Jarasandha, he had the strength of ten thousand elephants. So Bhim also had that same strength. So Bhim was a good match for Jarasandha, and Jarasandha. That's why Jarasandha chose to fight Bhim. So, जैसे कि जरासंध के पास सौ हाथियों का बल था, सौ दस हजार हाथियों का बल था. उसी तरह Bhim के पास भी दस हजार हाथियों का बल था. तो दोनों एक दूसरे के लिए उचित टक्कर के खिलाड़ी थे इसलिए भगवान चाहते थे कि उधर से ही लड़ाई हो कृष्णा कृष्णा लाइक्स टू गिव द क्रेडिट टू हिज डिवोटीज भगवान चाहते हैं अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए या ही कुड हैव किल्ड एवरीवन बिफोर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र ही कुड हैव जस्ट वाइप्ड देम ऑल आउट हिमसेल्फ बट ही वांटेड अर्जुन टू डू इट इसी तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान युद्ध से पहले ही सबको मार सकते थे जिन जिन को मरना था लेकिन उन्होंने अर्जुन को इसका श्रेय दिया पे कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रेय मिले भगवान ऐसा चाहते थे इसी तरह भीम को श्रेय मिले जरासन को मारने का ऐसा भगवान चाहते थे Yes, well, you have to understand Krishna's intentions. So, आपको भगवान के मनोभाव को समझना होगा. No, no. You see, Rasa Lila and with the queens, those are for the devotees. Krishna's enjoying his loving dealings with the devotees. So, Rasa Lila, जिस क्या बात कर रहे हैं, तो उसमें भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम में ही But just to go and kill these, you know, just to fight the demons, he doesn't want to be bothered to expand into different forms just for that purpose. That's not such a as pleasurable as being with all his queens or with all the gopis. So, Bhagwan Krishna, who is, who, with his devotees, 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 with his devotees. जरासन को इत्यादि को मारने के लिए भगवान अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं कि इतना इंटरेस्ट नहीं है भगवान का। He doesn't want to kill all these so much. He wants to minimize the violence. You know, if he can do it in a simpler way, then he will. तो भगवान चाहते कम से कम हिंसा हो और अगर आसानी आसान तरीके से ऐसा हो सकता है तो फिर भगवान उसको करते हैं। Why have so much killing if he can just simply fight Jarasandha or just simply fight? Kalayavana, why all these big armies all have to be annihilated? So many people die. So, if Jarasand and Kalayavana ko hi Bhagwan ne ko bad karna hai, to itni sari sena kyu mari jaye? Aisa bhi Bhagwan sochte hain. So Kalayavana, he arranged Muchikunda would kill Kalayav. Kalayavana is a very low class person. He's untouchable. Krishna doesn't want to. Even think of killing him. He lets Mochikunda burn him to ashes. So, 
काले यवन जो है बड़ा निम्न योनि के व्यक्ति थे और भगवान चाहते ही नहीं थे उनको कि वो उनका वध करें इसलिए मुंशी कुंडा के माध्यम से भगवान ने करा लिया सम डीमेंस आर क्वालिफाइड टू बी किल्ड बाय कृष्ण नॉट ऑल डीमेंस कुछ असुर जो है वो योग्य हैं कि उनको भगवान मारे सब कोई ऐसा योग्य नहीं है कि उनको भगवान मारे सो दिस काले यवन ही लेट मुंशी कुंडा फिनिश द And then Jarasandha Bhima finished him. Krishna is taking it easy. But Krishna is the brains behind everything. He is arranging everything. But to expand himself just for the sake of killing or fighting that's not his real mission his purpose uh, he enjoys more the pleasuring de the pleasure dealings with his devotees so he'll expand himself for those purposes not just for killing demons so ye do asuro ko maarne ke liye bhagwan apne aap mein vistarit kare isme bhagwan ko itna ichcha nahi bhagwan apne bhakton ko aanand dene ke liye Uh, विस्तारित होते हैं और ऐसे नहीं कि बस ये दो लोगों को मारना है उसके लिए होता है। ही कैन एक्सपैंड हिमसेल्फ टू बी विद ऑल द क्वींस, ही कैन एक्सपैंड हिमसेल्फ टू बी विद ऑल द गोपीस, रासलीला, बट डजन्ट वांट टू डू दैट फॉर द बैटल फील्ड, दैट्स इट्स नॉट इट्स नॉट इज प्लेजर, तो भगवान अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं द्वारका की सारी रानियों को के संग में रहने के लिए और सभी वृंदावन की गोपियों के लिए लेकिन ये दो असुरों को मारने के लिए ये भगवान नहीं चाहते ओके सो एनी मोर क्वेश्चंस ऑनलाइन अंजलि माता जी प्लीज अनम्यूट हरे कृष्णा महाराज महाराज मेरा ये प्रश्न है कि जैसे वो कृष्ण जी जैसे अपने जो मतलब पुत्र थे उनका वध कर दिए थे किसी श्राप के कारण तो उसके वजह से मतलब वंशज भी मतलब वो नहीं थे तो महाराज मेरा ये प्रश्न है कि फिर कलयुग में कैसे वंशज यादव वंशज आए सॉरी आपको Maharaj Mahatma is asking that uh, Krishna killed all his sons and family members at the end due to some curse. So, uh, how come that the other ones is still here at this Kaliyuga? Krishna killed all of his sons. Well, he didn't kill all of the sons. Uh, Krishna arranged that they would kill each other. They fought with each other. So, Bhagwan ne apne santanu ko nahi mara. Bhagwan ne aisa vyavastha kiya ki wo aapas mein ek dusre ko mare. I mean, you know, after after the uh, war, fratricidal war, and after Lord Krishna had disappeared from the world, then Krishna's queens were there. Krishna's queens, some of Krishna's queens were there. Arjuna was taking care of them. So, Bhagwan Sri Krishna, when he was apprehended, there were some queens there, and Arjuna was taking care of them. So, Bhagwan Sri Krishna, when he was apprehended, there were some queens there, and Arjuna was taking care of them. So, Bhagwan Sri Krishna, when he was apprehended, there were some queens there, and Arjuna was taking care of them. So, Bhagwan Sri Krishna, when he was apprehended, there were some queens there, and Arjuna was taking care of them. So, Bhagwan Sri Krishna, Uh, Janman Jaya, you know the son of Maharaj Parikshit, he was there, and, and then there there were certain there were some survivors, not a lot, but there were some people there. Or, कुछ जो लोग थे जो वो बचे थे जैसे कि महाराज जन्मन जाया और परिक्षित महाराज के पुत्र तो ऐसे कुछ लोग बचे थे. Sadhyaki. these people there were there were people surviving Now remember there was many descendants they had children grandchildren and so some of them would be very young they didn't they didn't get killed in the war to jaise ki satya ki aur aise kai log jo ki us samay wo bahut hi zyada jo chote the to isliye wo us yuddh mein nahi mare gaye aur wo fir baad mein bane rahe so they grew up and they would continue to wo bade hue aur fir wo fir unhone aage chalaya vansh ko yeah one last one uh, priya mata ji hari krishna mara dhanwa pranam thank you so much for the nectarian lecture maharaj i have one fear in me always like uh, uh, we hear that uh, krishna blesses his devotee in the next birth 
to be in a rich family or um, uh, like um, uh, he guarantees a human birth but maharaj uh, in the favor of kalyuga these days uh, if i get a human birth in next life it is degrading day by day so i always fear like what would be uh, my fate getting a human birth in next life and would i be able to survive uh, <laughs> that age sorry maharaj for the stupid question <laughs> माता जी का प्रश्न है कि ऐसा बताया कि भगवत गीता में भी पढ़ा है कि भगवान जो है अपने भक्त को अगला तो अगला मनुष्य जन्म मिल जाएगा अगर हमारा कुछ हद तक हमने भक्ति किया तो लेकिन प्रश्न ये है कि कलयुग अभी बढ़ रहा है तो अगली बार जब मनुष्य जन्म मिल गया तो और खतरनाक हो स्थिति होगा तो उस समय क्या कुछ कर पाएंगे हम So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes two situations. One, one is a devotee. One is practice yoga for a long time, but still not successful, and they take birth in a family of devotees. So, Bhagwan Sri Krishna Bhagavad Gita में दो तरह की स्थिति बताते हैं. एक वो जिन्होंने काफी लंबे समय तक योग को अध्ययन किया है, लेकिन पूर्णता तक नहीं पहुंच पाए, तो वो भक्त के घर में जन्म लेते हैं. So if you're born in a family of devotees then from the very beginning of life you're trained in, as a devotee and you can naturally cultivate devotional service. So agar aapka aise kisi bhakt ke ghar mein janm hota hai to shuruaat se hi aapko bhakton ka sang milta hai aur aap apne bhakti mein seva mein aage badhate hain. Shil Prabhupada explains that the couple who want to conceive the child in Krishna consciousness they should desire to have a child and that this should be the last birth of this child that the child should not have to take birth again prashila prabhupada ji batate hain ki agar koi dampati santan utpann karna chahte hain to unka aisa chetna hona chahiye ki jo santan wo utpann kar rahe hain wo ye uska aakhri janm ho and someone else practice yoga for a short time then Uh, they will go to the higher planets and they will satisfy their senses because they still have desire for sense gratification so they go to the higher planets and they have all sense gratification there and then become tired of sense gratification aur agar koi to thode samay tak ke liye yoga dhyan karte hain to fir unko mrityu ke baad उच्च लोकों में भेजा जाता है जहाँ पे इंद्रिय तृप्ति उपलब्ध है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए इसलिए उनको इंद्रिय तृप्ति करने का मौका मिलता है लेकिन वो उससे ऊब जाते हैं इंद्रिय तृप्ति से So after having a lot of sense gratification in the higher planets eventually you become tired and you come back to this planet and then you're born in a good family and you have a chance to again take up spiritual life तो ऐसे उच्च लोगों में इंद्रिय तृप्ति करते करते व्यक्ति जो इतना थक जाता है और वो उससे दूर होना चाहता है फिर वो दोबारा से एक भक्त के परिवार में जन्म लेता है और फिर वो आगे पढ़ाता है तो उस समय जो जन्म है वो एक ऊंचे परिवार में हो सकता है जो परिवार का काफी नाम हो या फिर धनी परिवार में हो सकता है जहाँ पे आपको ज्यादा मौका मिलेगा भगवान को जानने का एंड बिकॉज इन योर प्रीवियस लाइफ यू ऑलरेडी हैड प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ इन यू प्रैक्टिस योगा और दो नॉट फॉर वेरी लॉन्ग सो वेन यू टेक बर्थ अगेन देन यू वॉन्ट टू अगेन कंटिन्यू यू बी अट्रैक्टेड एंड यू वॉन्ट टू प्रसू द स्पिरिचुअल पार और क्योंकि आपने पिछले जन्म में पहले से ही कुछ योग किया है ज्यादा समय नहीं भी किया लेकिन कुछ तो किया है तो इसलिए जब आपका ऐसा अगला जन्म होगा तो उस समय आप बहुत जल्दी उससे उसको करने के लिए आकर्षित हो जाएंगे सो पीपल हु प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस दे शुड कल्टिवेट डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल सिचुएशन they should think whatever wealth and opulence or position they have in the material world that's all very temporary and we should be concerned to simply concentrate on krishna consciousness so jo log krishna bhavana mitme hote hain unko 
वैराग्य को उत्पन्न करना चाहिए और सॉरी तो भक्त के पास ऐश्वर्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अगर भक्त के पास ऐश्वर्य है तो उसको उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए एंड इफ ही इज विदाउट ऑपुलेंस ही टेक्स इट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम कृष्णा दैट ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग ही इज नॉट एंटेंगल्ड विद ऑल दिस रिस्पांसिबिलिटीज एंड ही कैन सिंपली ट्राई टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस और अगर उसके पास धन नहीं होता तो वो उसको भगवान का आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता है क्योंकि उसको ये सारा झंझट से बच जाता है और वो अपना भक्ति में समय दे सकता है ज्यादा सो यू शुड अंडरस्टैंड either way it's an opportunity for us to go forward in krishna consciousness to aap samajh sakte ho ki dono tarike se ye hamare paas ek suvidha hota hai krishna bhavna mein itna aage jaane ke liye of course we're not worried about what we were where we came from the previous life what is important is now try to understand the situation now now you have the association of devotees and you have the opportunity to become krishna conscious तो हम इस चीज की ज्यादा चिंता नहीं करते कि हम कहा से आए हैं किस जन्म थे कौन क्या थे हम अब क्या हमारे पास है उसको ज्यादा चिंता करते हैं अभी हमारे पास भक्तों का संग है हमें उसको इस्तेमाल करके कृष्ण भावना भावित बनना चाहिए so just concentrate on that and make this your last birth. तो आप इसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए और इसी जन्म को अपना आखिरी जन्म बनाइए हम इस वक्त दोबारा नहीं आना चाहते ओके हरे कृष्णा टुडे हरे कृष्णा श्रीमद भागवत की शिल प्रभुपाद की विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की हम सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सभी डिवोटीज हम सब महाराज का धन्यवाद देते हैं महाराज हमारे ऊपर पूरा कृपा करते हुए पूरा समय देते हुए इतने हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 ह